小雨也来了，稀客啊！建国，哎，我妹呢？呃，临出门的时候妈摔了一跤，小雪送她去医院了。摔得重不重啊？这得看检查结果。忙什么呢？最近总也不露面了。瞎忙呗。真不打算回队了。回什么队？我这副总的位置一直给你留着呢。谢谢你还惦记我，能力有限，怕拖你送总的后腿。说话越来越酸了。振宇，好久不见啊！嗯，吴总好。您好。这位是？我爱人唐小雨。哦，你就是唐小雨。啊。你好，吴总。你好。听建国提起过，唐家有两大秘，真是名不虚传啊。哎，你的那位秘呢？在家没来。哟，正好今天我也是孤家寡人的人，咱俩就凑一对呗。不好意思，借用一下。失陪。廖主任，这位是宋建国，这位是办公厅的廖主任。咱们这次项目，廖主任可是帮了大忙。廖主任您好，久仰大名，吴总可没少夸你啊，年轻有为。前途无量，您抬举我了，日后还请您多多关照。好说好说，谢谢谢谢。郑宇，啊，妈摔伤了，我放心不下，能让我先回去吗？也好，你先回去，跟妈说，我这边一完事儿，就回去看她。行，那我先走了。路上小心点。啊、哦。邱正宇，你是我张秋良啊？哦，秋良大哥，<笑>对不起对不起啊，太久没见了。哎，你怎么来宁州了？想你了呗。真的假的？开玩笑，开玩笑。现在宁州经济发展很快，我专门从北京啊，到这来淘金的。哦，兄弟，这不方便，改日我请你单聊。没问题。哎，对了，抽空啊，一定带我去看看邱叔叔。我爸挺想他的，还专门给带了东西。谢谢张伯伯。张伯伯身体怎么样？张伯伯身体是非常好，就是管不管替呀。要不然我也不会离开北京啊。理解，我爸也这样。大家好，今天对于我们宁州市，对于东方厂，对于国学公司，都具有划时代的意义。在这里。我要引用美国宇航员阿姆斯特朗登月球时候说过的一句话：“这是我个人的一小步，却是人类的一大步。”东方厂的拆迁工程也正是如此。这是东方厂的一小步，却是宁州市的一大步。一个崭新的、现代化的宁州市正在向大家招手。这次我们的拆迁工程比预期整整缩短了三个月的时间。在这里，我要感谢一个人，他就是国学公司的总经理宋建国先生。下面，请大家用热烈的掌声欢迎宋建国先生致辞。首先，请大家和我一起，为在拆迁过程中不幸去世的刘小旺先生默哀三十秒。哼。
笑容。人死了还被当枪使，为活着的人树立立志。莫哀毕，致辞完毕，谢谢大家。找面子，我今天又学了一招。宋建国，你真是太聪明了今天庆功宴没尽兴，我要单独给你庆祝一下